Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Marine Calmet au milieu des géraniums et du bourdonnement de la vie parisienne au micro de Nouvelle Conscience. Marine Calmet est juriste et avocate de formation. Elle se bat au quotidien pour défendre les droits de la nature aux côtés des peuples autochtones de Guyane et en métropole. Marine Calmé a fondé l'association Wild Legal qui sensibilise et forme les élus, les entreprises et les étudiants et étudiantes à un droit de l'environnement véritablement inclusif et protecteur du vivant. Marine Calmé conçoit le droit de l'environnement comme un droit au service de toutes les formes de vie sur Terre, défiant ainsi les codes en s'opposant aux intérêts particuliers des industriels et des multinationales. Rencontrer Marine m'a donné beaucoup d'espoir. La révolution copernicienne est en marche et les forces basculent progressivement vers une relation globale et sensible au vivant. Et vous Êtes-vous prêt ou prête à devenir à votre tour gardien et gardienne de la nature Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marine Calmé. Bonjour. Bienvenue au micro du, du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'être présente avec moi aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir, tu m'accueilles chez toi, donc merci encore pour ça. <rire> de rien, bienvenue. <rire> ben c'est très beau, là on a plein de beaux géraniums sur les toits de Paris, c'est très très joli. Ouais. Pour commencer Marine, pourrais-tu te présenter s'il te plaît avec le cœur et en conscience, voilà, pour que les auditeurs et auditrices sachent un peu plus qui tu es Donc enchantée, je m'appelle Marine Calmé et je suis avocate de formation, juriste, dédiée à la protection de l'environnement et au soutien des luttes et des causes autochtones et euh, gardienne du vivant. D'accord. D'accord, donc tu as choisi le droit comme modalité d'action, d'engagement. La question que je me pose, c'est comment le droit de l'environnement français tel qu'il existe aujourd'hui permet-il justement de protéger le vivant Est-ce qu'il le permet seul Est-ce que c'est pour toi la meilleure façon d'agir le droit de l'environnement tel qu'il est aujourd'hui, moi justement je travaille à le faire changer parce qu'il n'est pas suffisant. Bien souvent il permet même euh, l'exploitation du vivant alors que les limites planétaires sont déjà atteintes. Et donc euh, tout mon travail consiste à justement repenser ce droit à travers une forme d'intelligence euh, du vivant dans le sens où en s'inspirant de la manière dont fonctionnent nos écosystèmes, on peut aussi transformer notre droit pour faire un, en sorte hein, qu'il soit biomimétique, qu'il corresponde au fonctionnement euh, des écosystèmes, des grands processus chimiques et physiques de notre planète, etc. Parce qu'en fait, on le voit, un droit qui ne serait pas en, en, euh, en accord avec la manière dont fonctionne la nature est par essence un droit qui nous conduit dans le mur, qui nous conduit à cette crise climatique, à cette disparition de la biodiversité malheureusement qu'on rencontre aujourd'hui. Mmh. Oui, et toi justement tu as également la casquette de l'engagement puisque tu es passé par, par la Guyane mais également en France, euh, engagé dans de nombreux collectifs. Comment l'engagement euh, plutôt de, par l'activisme, l'engagement militant va être complémentaire de ce droit, notamment en le faisant évoluer Est-ce qu'il permet ça ben, L'activisme c'est venu pour moi en même temps parce que à la base je voulais devenir avocate et exercer euh, justement à faire des recours. Euh, et défendre des associations et je me suis rapidement rendu compte que bah, ce droit il n'était pas fait pour justement gagner euh, pour faire gagner David contre Goliath mais que bien souvent il était écrit sur mesure pour protéger Goliath mmh. et donc euh, je me suis rapidement engagée dans des associations 
pour bah, à la fois mettre à disposition mes compétences juridiques lorsqu'il y en avait besoin, mais aussi surtout euh, essayer de transformer le droit euh, pour en faire un outil vraiment utile à la défense du vivant. Et donc l'engagement, il est venu à ce moment-là. D'accord. Oui, tu as vraiment lié les deux. Pour toi, euh, l'engagement sociétal de terrain va de pair avec l'engagement plus euh, cognitif, intellectuel, euh, de création de la norme, par exemple. Euh... C'est ça. Ben, en fait, c'est aussi que c'est un rôle qui est très sympa, dans le sens où, finalement, s'engager pour transformer la loi, c'est aussi ça, un processus créatif, c'est un, un processus positif, dans le sens euh, où on, on peut être contre contre des projets pétroliers, contre, des, contre de l'artificialisation des sols, etc. Mais euh, ce qu'on attend de nous aujourd'hui, c'est qu'on propose aussi quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble Qu'est-ce qu'on veut créer comme nouvelle loi, etc. Et donc, pour moi, ça me permet aussi d'équilibrer à la fois les engagements contre certains projets, contre la destruction du vivant, et en même temps un engagement positif pour créer en fait du droit qui soit fertile, qui soit compatible avec le fonctionnement de la nature. D'accord. Est-ce que tu penses qu'on se dirige doucement vers cette révolution copernicienne dont tu parles dans ton livre « Devenir gardien de la nature » Est-ce qu'on est sur le bon chemin ben En fait, euh, la révolution copernicienne, elle est atteinte quand euh, l'être humain finalement réalise qu'il n'est pas le centre de la création, euh, l'objet de toutes les attentions divines, qu'il n'est pas euh, au sommet de la pyramide du vivant, euh, en capacité d'exploiter, de détruire toutes les autres espèces. Mais bien que, justement, il euh, y ait une révolution des consciences, où l'homme prend conscience de sa place fragile, de sa dépendance euh, aux écosystèmes et aux individus non humains qui sont autour de nous et dont nous dépendons complètement pour tous les aspects de notre existence. Et donc, pour moi, la, la révolution copernicienne, c'est vraiment cette prise de conscience de notre place dans euh, la société et dans la communauté du vivant. Et elle est en cours dans le sens où il y a de plus en plus d'États qui sont en train, et de sociétés qui sont en train de faire cette transition, dans le sens où, dans les années 70, quand ces réflexions ont commencé sur, euh, finalement, l'état du droit actuel, euh, le fait de reconnaître des droits à des non-humains, euh, eh bien... Depuis les années 70, on observe qu'il y a une progression exponentielle de plus en plus d'États qui sont en train de faire cette mmh. transition. Récemment, par exemple, le, un des premiers États à avoir reconnu des droits à la nature, c'est parmi nos États voisins, c'est donc l'Espagne mmh. qui a adopté par voie du Congrès espagnol la reconnaissance des droits de la Mar Menor. Mmh. Et euh, donc c'est la plus grande lagune d'Europe et ce serait aussi donc le premier État en Europe à être titulaire de droits fondamentaux. Mmh. Et donc on voit qu'après être parti d'Amérique du Sud, avoir voyagé jusqu'en Australie, être revenu aux états unis ben le mouvement des droits de la nature, il est en train de s'implanter durablement en Europe mm -hmm. et notamment en Espagne et aussi en France, parce qu'en France, il y a de nombreux collectifs qui commencent à faire ce oui. travail de, de, de mu juridique. D'accord. Justement, comment, quel est l'état des, des mouvements des, qui accompagnent les droits de la nature en France Est-ce qu'ils sont nombreux Et comment ils agissent Comment les rejoindre il y en a beaucoup en France. On, on Au départ, on était, il, y a, il, y a, il y a quelques années, on, était à, on se comptait sur les doigts de main. Mais aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle le réseau des initiatives francophones pour les droits de la nature parce qu'on commence à être nombreux et on veut se mettre en lien avec les uns avec les autres. Donc, euh, vous pouvez, euh, par exemple, bah, rejoindre Wild Legal, rentrer euh, grâce à Wild Legal dans ce réseau mm -hmm. et, euh, et agir soit dans le réseau, pour coordonner le réseau, soit euh, retrouver grâce à, à ça d'autres initiatives plus près de chez vous. Mm -hmm. Il y en a euh, sur les temps de Berre, il y en a euh, sur la, le fleuve Lescaut près de la Belgique. Il y en a un peu partout, en fait. Mm -hmm. et, euh, et donc, où vous soyez, il y a clairement une lutte qui est forcément faite pour vous. D'accord. Pour justement accompagner la nature, le vivant et pas les entreprises dans leur façon de converger vers leur RSE, par exemple, un mode de fonctionnement plus respectueux de l'environnement. Là, c'est vraiment la nature qui est visée, c'est ça, ça En fait, la RSE, c'est déjà un, un petit peu has-been. Hein. Ouais. Même les entreprises le disent, c'est-à-dire que bah, la RSE, ça consistait à réduire sa consommation de, de papier, réduire mmh. les déchets, etc., en fait, dans le mouvement pour la reconnaissance des droits de la nature, on est dans une étape qui n'a vraiment plus rien à voir, dans le sens où là, on se pose même intrinsèquement la question de l'opportunité d'une activité au regard du fonctionnement mmh. du vivant. Est-ce que votre activité, elle est utile Est-ce qu'elle euh, a plus 
comme on dit dans le milieu des entreprises, d'externalité positive que négative Et dans ce cas-là, est-ce qu'elle est, qu est euh, viable oui. sur le long terme Et si elle n'est pas viable, dans ce cas, elle n'est pas cohérente avec cette logique de fonctionnement du vivant. Oui. Donc c'est vraiment euh, un mouvement beaucoup plus profond et holistique. C'est-à-dire, est-ce que votre activité, finalement, elle a sa place oui. Et est-ce qu'elle apporte quelque chose de, de bien pour cette société. Mm -hmm. Et donc, euh, on n'est plus du tout dans la RSE, on est bien oui. au-delà, en fait. D'accord. Et est-ce que le, les institutions qui portent le droit français, les tribunaux, les cours, euh, sont prêtes à, à accueillir euh, cette conception holistique, justement, du droit de la nature ah, Ils ne sont pas prêts, non, je crois. <rire> <rire> non, ils ne sont pas prêts à ce qui va arriver. Mais on les prépare, justement. Ouais. Nous, on fait une grande partie de notre travail avec Wild Legal, c'est vraiment de faire de la formation et de la sensibilisation. Mm -hmm. On a beaucoup de formats différents. On a un petit manuel qui est un, un petit livre accessible à tous, même aux non-juristes, pour former et découvrir cette matière. On a beaucoup de webinaires en ligne sur notre page YouTube, de formation. Mm -hmm. On est en train de travailler sur un MOOC, donc une formation en ligne, pour que, justement, chacun puisse se former à tous ces sujets-là. On fait des formations en entreprise, pour des élus, pour des associations, on participe à des festivals. Mm -hmm. Donc, on fait en sorte de vraiment euh, disséminer le plus largement possible ce savoir, en sachant que bah, si on forme quelqu'un, bah, il va certainement aller en parler oui. avec quelqu'un d'autre, etc. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est que ça soit rapide, efficace, mm -hmm. et que, justement, d'ici quelques années, ça paraisse... Et d'ailleurs, pour la nouvelle génération, ce qu'on dit est déjà un petit peu banal, mm -hmm. c'est-à-dire bah oui, eux, ça leur semble logique de reconnaître des droits aux animaux, oui. euh, euh, des droits aux vivants, aux forêts, aux fleuves. Pour la génération euh, des parents et grands-parents, c'est un peu plus compliqué, pas pour mm -hmm. tous, hein, mais c'est un peu plus compliqué puisque finalement, bah, business as usual. Ouais. Euh, euh, et donc du coup, voilà, c'est une remise en question de certaines valeurs aussi mm -hmm. euh, qui, qui est en train de se faire. Mais face à l'urgence qui est la nôtre, bah finalement, ça va s'imposer comme une logique. Oui, mm -hmm. oui justement, aujourd'hui, tu partageais euh, l'avancement du... Euh, Ce n'était pas un procès, mais du jugement par rapport à l'éléphant Happy euh, dans le zoo du Bronx euh, aux états unis Et euh, justement, on voyait vraiment euh, les juges qui étaient euh, pour euh, la reconnaissance de ses droits. Et d'un autre côté, les juges qui disaient que, là, justement, aller dans ce sens-là, aller remettre en question tout ce qui concerne l'éthique, euh, les droits sur les animaux. Donc ça, finalement, euh, cette vision-là va avoir des répercussions globales sur euh, d'autres aspects du droit. Est, euh, est, elle est là, cette révolution dont tu parlais tout à l'heure. Euh... Ben, c'est en fait que... Donc dans l'affaire d'IP, c'est le Non-Human Rights Project qui attaque en justice justement le zoo du Bronx pour faire libérer cet éléphant qui est retenu dans ce zoo contre sa volonté. Mmh. Et, euh, et ils ont un raisonnement qui est très intéressant parce que euh, nous qui nous inspire beaucoup, c'est qu'en fait finalement, qu'est-ce qui justifie que des humains décident de l'enfermement d'espèces mmh. qui ne sont déjà pas des espèces locales Donc un éléphant, en théorie, n'a rien à faire dans le Bronx. Mmh. Et en plus de ça... Pourquoi enfermer Qu'est-ce qu'il a fait de mal, finalement, cet éléphant, pour mériter l'enfermement Et euh, donc, il y a vraiment une remise en question éthique de notre rapport à l'animal qui est questionné. Mais ce qui est intéressant dans la décision des juges de dire euh, « on ne peut pas le libérer, il n'est pas une personne, un sujet oui. de droit », en fait, à mon avis, et ce qui ressort un petit peu des articles que j'ai lus, c'est qu'en fait, ça remet en question tellement de choses mm -hmm. que ces juges se disent « mon Dieu, mais si on fait ça oui. ?» on remet en question toute notre société parce que ça veut dire la fin des eaux mais oui. ça veut aussi dire la fin des élevages ça veut dire la fin en fait d'une relation d'exploitation de domination oui. des humains vis-à-vis -vis des autres euh, espèces et ça je pense que justement le juge n'était pas prêt à faire oui. ce pas et pourtant dans la décision il enjoint plutôt le législateur en fait mm -hmm. de dire nous on ne peut pas le faire parce que c'est une décision qui est tellement importante mm -hmm. qu'il faut que ça passe par le législateur le juge ne peut pas seul porter mm. ce poids sur ses épaules oui. et c'est fascinant parce qu'en fait je pense que même si la décision là en, en l'état elle est décevante ça va faire un effet boule de neige oui. et euh, ça va forcer euh, le juge à prendre des décisions et d'ailleurs dans une autre affaire en Équateur euh, l'affaire Estrelita qui opposait euh, justement euh, euh, la propriétaire d'un petit singe à l'état euh, équatorien euh, un singe qui avait été euh, illégalement capturé en fait, dans la forêt par cette même propriétaire mm -hmm. le juge a, ju a jugé que dans cette affaire c'était les droits d'Estrelita, du singe qui avait été violé mm -hmm. son droit à vivre en liberté son droit à ne pas être braconné à ne pas être euh, finalement enfermé euh, dans une, dans une, dans, dans, par, un, par un propriétaire et, 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 
Et le juge, justement, euh, équatorien a déduit de les, des droits de la nature reconnus dans la constitution équatorienne mmh. depuis 2008, oui. a déduit que la, la terre-mère a des droits, mais aussi l'ensemble des entités qui composent la terre-mère, et donc ce singe en particulier, a des droits individuels. Et donc on voit, en fait, c'est vraiment la manière dont on construit notre société. Mmh. Et le juge déduit ensuite des lois, des droits individuels oui. de chaque animal, chaque espèce. Oui. Et donc euh, c'est ça, en fait, qui nous amène à, à imaginer les droits de la nature, c'est-à-dire notre relation aux autres, et ça, ça va secouer. Oui. <rire> bon, j'ai hâte de voir ce que vous avez prévu. Ça a l'air assez, euh, assez euh, profond euh, en termes... Euh de réformes, en tout cas de propositions. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés en ce qui concerne cette intégration des droits de la nature, notamment en Amérique latine. Tu nous proposes justement dans ce livre « Devenir gardien de la nature » d'être ce gardien ou cette gardienne. Comment on fait pour toi pour incarner cette posture-là, cette relation avec le vivant alors qu'on est entouré de béton, qu'on habite en ville Comment on pourrait se relier à, cette, à ce vivant de façon assez euh, quotidienne bah, Mon livre, je l'ai construit justement comme euh, un roman initiatique, dans le sens où je ne voulais pas faire un essai sur la relation entre l'homme et la nature, parce que je pense que personne n'aurait lu ce genre de livre. <rire> et donc, je voulais raconter, en fait, euh, justement, devenir gardien de la nature à travers une aventure. Bon, la mienne, en l'occurrence, parce que euh, comment je suis partie de, de métropole pour aller justement découvrir d'autres cultures, me former à une autre vision du monde, déconstruire du coup énormément d'a priori, de préjugés que j'avais sur finalement notre relation vivant et, et voir qu'il y avait d'autres civilisations qui, qui vivaient dans une relation tout à fait différente avec les animaux, avec les arbres, etc. Mmh. Et donc du coup, je voulais le raconter dans mon livre aussi à travers d'engagements très concrets puisque quand je suis arrivée en Guyane il y avait notamment le projet Montagne d'Or donc le plus grand projet de mine à ciel ouvert porté sur le territoire français et en particulier amazonien mais il y avait aussi Total qui est venu fourrer des puits de pétrole en face de Kourou et tout un tas comme ça d'engagements de, 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 dans lesquels moi je suis allée mais qui illustrent parfaitement euh, les déboires enfin les défauts euh, et, et mon livre est en fait un peu une métaphore parce que c'est euh, finalement qu'est-ce qui nous différencie de ces peuples qui vivent en harmonie avec le vivant, qu'est-ce qui ne va pas chez nous mmh. et euh, comment nous en tant qu'individu on peut prendre conscience se déconstruire, décoloniser nos esprits euh, de tout ce qu'on prend aujourd'hui pour acquis mmh. et qui euh, finalement euh, détruit ou déforme notre relation aux autres mmh. aux autres humains mais aussi aux, aux non-humains et donc euh, c'est un processus un processus de questionnement, de déconstruction, euh, un peu comme dans le féminisme, hein, on déconstruit euh, des choses qui, chez les hommes et chez les femmes, nous paraissent innées, mais par notre éducation, etc. Mm -hmm. Et donc je dirais que bah, c'est avant tout, devenir gardien et, ou gardienne de la nature, c'est avant tout un processus d'apprentissage, euh, un processus long, un processus d'engagement profond, profond et sincère, mm -hmm. un processus de questionnement permanent, mm -hmm. qui justement... Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui est éthique Qu'est-ce qui ne l'est pas Où commence la liberté des uns et des autres Où finit la mienne mmh. euh, Et donc, c'est vraiment long. Ça dure, à mon avis, toute la vie. Mmh. Et, euh, et c'est un, un changement, du coup, qui est, je trouve, assez euh, fertile, dans le sens où euh, on prend du pouvoir sur les choses. On ne subit pas la crise écologique, mais au contraire, on devient vraiment un acteur et on a une responsabilité qui nous dépasse, c'est-à-dire devenir gardien ou gardienne de la nature, c'est aussi prendre un engagement mm -hmm. ferme vis-à-vis -vis du vivant, oui. de euh, transformer profondément cette relation à la nature mm -hmm. en prenant sur ses épaules cette responsabilité oui. de défendre un écosystème, un animal, oui. euh, là où on habite, et qui n'est pas euh, juste euh, notre lieu de vie, mm -hmm. mais vraiment un écosystème dont on a la responsabilité. Mm -hmm. Est-ce que tu peux donner des exemples d'écosystèmes qu'on pourrait croiser dans un territoire urbain plutôt et qu'on pour, pourrait avoir envie de protéger bah, En ville, il y a énormément de choses à faire. En fait. bah, par exemple, je me suis posé la question euh, derrière toi. Ah, oui, <rire> il y a vrai. une petite maison pour les oiseaux parce qu'en <rire> en fait, il y a 40% des oiseaux, euh, en, enfin, et notamment des, des moineaux, 
en ville qui ont disparu, tout simplement mmh. parce qu'ils n'ont plus d'habitation. Donc, il euh, y a des choses toutes bêtes qu'on peut faire, comme euh, accrocher euh, à sa fenêtre euh, un, un, une petite maison pour euh, les oiseaux. Il y a plein de, de, de choses en ligne que vous pouvez trouver sur, pour construire euh, justement comme ça une petite habitation, penser à mettre de l'eau pour les oiseaux. Mmh. En fait, c'est on a pensé nos villes comme des, de l'urbanisme pour les humains. Mmh. Et donc, on a complètement délaissé le fait qu'il bah, y a des, des autres espèces qui vivent avec nous. À Paris, il y, y a 1600 espèces d'oiseaux qui vivent oui. avec nous. D'accord. Donc, euh, c'est pas ah, rien. Ça fait beaucoup. Des espèces hein. et ouais. d'animaux en général okay. qui vivent euh, en, à Paris. Et donc, on est une seule espèce sur mmh. des centaines d'espèces mmh. qui sont présentes dans ces villes. Et on peut agir pour justement revoir la ville, non pas comme des villes pour les humains, mais comme une vie et un écosystème, pour, par contre, complexe avec notre part de responsabilité vis-à-vis -vis des autres. Mm -hmm. C'est-à-dire bah, mettre euh, une mangeoire, mettre de l'eau pour les oiseaux, mais aussi bah, là, à côté de toi, tu vois par exemple toutes ces fleurs-là. C'est des fleurs que j'ai achetées, qui sont des fleurs mielifères, c'est-à-dire mm -hmm. des fleurs qui euh, sont là pour, euh, du coup, pas euh, bah, bah, juste créer de la verdure, et c'est joli sur le balcon, oui. mais c'est des fleurs qui sont destinées aux abeilles, mm -hmm. parce qu'elles ont besoin, pour vivre en ville, de fleurs à butiner. Et donc, euh, c'est tout bête, ça se trouve dans n'importe mmh. quel euh, fleuriste. Euh, oui. Où, voilà, et où, ça peut se commander sur Internet. Et donc, vous pouvez, soit si vous n'avez pas de balcon, bah, faire de l'urbanisme sauvage à votre manière, <rire> c'est-à-dire vous achetez vos petites graines et vous les plantez dans les parcs, dans les jardins, vous mmh. faites vos propres trucs. Dès que vous en avez la possibilité, bah, vous plantez, vous semez, etc. Et puis, il euh, y a tout un tas de choses, on peut tous agir en fait. Euh, oui par son balcon, par son... Oui. Mais en fait, c'est déjà la question de se poser déjà la question « Ok, j'habite une ville, c'est vrai, c'est plus complexe. Et encore, en fait, des... comment je peux faire pour aider une autre espèce mm. ?» euh, Et lui proposer le gîte, le couvert. Oui. <rire> et donc, voilà, c'est ça, notre responsabilité, c'est de nous questionner « Comment je peux faire ?» D'accord. Et il y, de... y a plein de pistes. Mm -hmm. Et ça peut venir vraiment de toutes petites choses, mais hyper efficaces. Oui. Et toi, du coup, tu as réussi à créer cet cette îlot de biodiversité. Tu as eu des oiseaux qui sont venus nicher, des abeilles aussi qui, qui viennent mes nouveaux colocs. Euh, <rire> mes oiseaux ne sont pas encore arrivés. D'accord. Apparemment, c'est parce qu'ils s'installent plutôt à l'automne ou voire à l'hiver. Ah, d'accord. Et je les posais juste avant l'été. Donc, okay. euh, tu vais peut-être poser la main sur le bon coin. <rire> oui, bah, si vous nous entendez, les petits moineaux <rire> parisiens, ou, euh, venez chez Marine, calmez. <rire> Il y a de la place. Ouais. D'accord. Bah, il faut, euh, voilà, des fois, il faut être aussi un petit peu patient. Bien sûr. Forcément, bah, euh, c'est quelque chose de vraiment profond à repenser. Mais, euh, mais ça, ça fait son effet. J'ai plein de, de petits insectes. Derrière oh. toi, là, il y avait tout à l'heure plein de petits papillons de bourdon oh, qui sont venus. Et donc... Ouais. Euh, bah oui, quand il y a des fleurs, ils viennent. C'est clair. En fait, on ne sait pas où ils sont. Et en fait, ouais, la, la biodiversité apparaît comme ça, comme par magie. C'est beau de voir ouais. à quel point elle ressuscite à partir de rien. À partir de nulle part. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Tout à l'heure, tu soulignais quelque chose de très intéressant et que je voulais aussi qu'on aborde. Ce sont les liens de, de domination entre les dominations faites aux femmes euh, par le patriarcat et les autres formes de domination sous forme d'extractivisme, de colonialisme, notamment euh, en Guyane, là où tu as vécu. Euh, comment sont liés ce, comment en fait ce lien au monde est, est lié par des, des valeurs qui nous guident et finalement qui connectent en fait ces grands combats de lutte pour plus d'égalité pour plus de liberté aussi de ces formes de vie et de respect bah, En fait, euh, le lien, il est assez évident dans le sens où... Euh, euh, et et c'est quelque chose que vous pouvez retrouver, par exemple, dans le super livre de, de Christopher Stone, euh, « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» dont j'ai fait la préface. Oh, bravo <rire> euh, Mais C'est un livre qui date de 1972. Mmh. Et c'est intéressant à lire parce que du coup, c'est le premier livre qui théorise justement le mouvement des droits de la nature en expliquant pourquoi reconnaître la nature comme sujet de droit, c'est non seulement faisable, juridiquement, mmh. mais en plus, c'est vraiment enviable, politiquement parlant, euh, sociologiquement parlant, parce que euh, en fait, ça transforme notre relation aux autres de manière vraiment euh, positive. Mm -hmm. Et euh, Christopher Stone, c'est un juriste hein, américain, un professeur de droit à la fac, euh, qui écrit cet article en 1972 et qui dit, regardez, euh, encore une fois, pour déconstruire hein, nos a priori, euh, devant cette proposition de reconnaître des droits à la nature, il dit, la qualité de sujet de droit, elle a été extrêmement mouvante à travers les époques. C'est-à-dire mm -hmm. que pendant longtemps, 
il y avait des êtres humains qui n'étaient pas reconnus comme oui. des sujets de droit à part entière et ça choquait personne mm -hmm. le fait que des personnes noires puissent être considérées comme de la main d'oeuvre des objets mm -hmm. qu'on pouvait acheter et vendre sur le marché euh, voire tuer mm -hmm. euh, dans des mines ou dans des grands projets euh, euh, et bien et il revient là dessus il revient aussi sur l'évolution du statut des femmes qui ont été longtemps considérés juridiquement comme des incapables, c'est-à-dire réduits au statut de fou mm -hmm. ou d'enfant. De, et donc, sous la tutelle du mari, donc avec des droits euh, bien moindres par rapport aux hommes, et notamment pas le droit de vote, et donc pas le droit d'être élu et d'être de, oui. de, représenté. Et donc, euh, il démontre en ça comment, politiquement, finalement, notre société s'est élargie à travers les âges en reconnaissant d'autres individus comme des sujets de droit à part entière. Et finalement, il nous amène à reconsidérer le fait que, bah, pour une société vivante et fertile, mm -hmm. il faille aussi donner des droits à la nature, parce qu'aujourd'hui, la nature est exclue de nos cercles de décision. Elle n'est pas représentée correctement au Parlement. La voix et les intérêts de la nature, en fait, ne sont pas entendus. Et donc, mm -hmm. forcément, bah, ce qui en découle de manière assez logique, c'est une société de prédation et de domination vis-à-vis -vis du vivant. Mm -hmm. Et euh, ce qui est intéressant, et je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, la même année où Christopher Stone écrit « Les armes doivent-ils plaider oui. ?» pouvoir plaider, et bien c'est aussi l'année de la plaidoirie de Gisèle Halimi. D'accord. Euh, Gisèle Halimi, donc l'avocate, oui. qui en France a notamment plaidé pour la reconnaissance du droit à l'avortement, mmh. du droit des femmes en fait à disposer de leur corps. Et en 1972, elle fait une célèbre plaidoirie dans une affaire qui tenait justement à, au droit à l'avortement et elle rappelle à un parterre de magistrats masculin mm -hmm. que euh, les femmes euh, étaient inscrites dans le code civil français dans le premier code civil, le code Napoléon euh, comme euh, la, le statut de la femme était celui qui disait, donc l'homme la femme pardon, est donnée à son mari comme l'arbre fruitier est donné au jardinier c'est à dire pour lui faire des enfants oui, oui, oui. et donc le statut de la femme était un statut de domination oui. un statut purement utilitariste oui. c'est à dire finalement la femme sert à faire des enfants, c'est tout. Oui. Et, euh, et son rôle dans la société, c'était de faire des enfants. Et elle était la propriété, en fait, de oui. son mari. Et de la même manière, on a la même relation au vivant. La nature nous est donnée à nous, humains. Les animaux nous sont donnés pour nous nourrir, pour produire. Mm -hmm. Et euh, il n'y a pas de relation de réciprocité, il n'y a pas de respect. Oui. Et il n'y a pas face à nous, finalement, des sujets, mm -hmm. euh, des êtres vivants, mais au contraire, des objets, euh, des objets de prénation. Oui. Et donc... Euh, c'est pas anodin que ces, ces deux plaidoyers finalement se soient reprisés la même année et oui. pour moi c'est un, un symbole assez fort en ce moment les mouvements justement MeToo, Black Lives Matter les mouvements des droits de la nature je trouve se rejoignent oui. et se conjuguent pour proposer mmh. une réelle déconstruction de tous les mécanismes de domination oui. dans notre société mmh. Mais il y a d'ailleurs euh, ce concept d'écoféminisme qui justement relie les les deux aspects euh, en ce même mot euh, qui a pour but euh, de relier euh, la légale, euh, voilà, la femme et euh, avec tous les éléments aussi euh, du monde. Euh, oui, oui ben, j'ai accueilli sur le podcast Frédéric Lenoir qui disait que les idées étaient flottantes et en fait euh, plusieurs personnes avaient un peu les mêmes idées à la même époque et à différents endroits du monde sans se concerter. C'est des choses qui se reproduisent et voilà, il y a des tendances et dans lesquelles on peut s'insérer. Et... Bien sûr, mais en fait il y a des grandes tendances parce qu'il y a en fait comme comme des choses qui découlent d'un simple bon sens quand on oui. observe la nature ou quand on, 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 on se pose des questions toutes simples. Et un exemple justement de recroisement de, comme ça de deux mm -hmm. pensées que j'ai retrouvées dans mon travail à, à deux endroits du monde, <rire> deux endroits qui n'ont jamais communiqué, ouais. c'est euh, dans le texte de Saint-François, donc euh, le Cantique des créatures, qui, qui, qui date du XIIIe siècle, hein, où Saint François euh, écrit son texte euh, majeur. Il dit « Loué sois-tu, Seigneur, pour euh, sœur eau, frère feu et, et terre mère. Mmh, » mmh. Et donc, il remercie Dieu, en fait, oui. euh, pour la création. Et saint François est très connu parce que c'est le saint qui parlait aux oiseaux. D'accord. Euh, c'est le saint qui, justement, euh, euh, toute sa vie a prêché non seulement euh, euh, l'abandon euh, de l'argent mm -hmm. et euh, la gloire de la nature et, euh, et c'est très ça m'a beaucoup marqué quand j'ai lu ce texte parce qu'en fait il parle de sœur eau de frère feu et de, de la terre mère des, 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 des mots et des expressions utilisées euh, telles quelles par les peuples quechua de l'autre côté de la planète ah, oui. à une époque oui, bah où en fait on n'avait même pas connaissance oui. 
de l'Amérique. Oui, oui. Et oui. donc Saint-François n'a jamais pu être en contact avec oui. les Quechua et oui. avec la tradition andine. Mm -hmm. Et pourtant, il parle de terre-mère. Oui. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a un espèce de fil rouge qui relie la oui. pensée aussi. Totalement. Dans une fraternité universelle qui relie oui. humain et non-humain. Oui, totalement. Voilà. Même s'ils ne se sont pas rencontrés matériellement, peut-être que leurs idées se sont rencontrées quelque et part. <rire> oui. Merci Marine. On arrive à la fin du podcast. Avant de se quitter, est-ce que tu pourrais me donner, s'il te plaît, la définition pour toi d'une nouvelle conscience C'est le titre du podcast et comment, euh, comment ça résonne quand tu l'entends ben, Pour moi, une nouvelle conscience, c'est justement euh, une conscience déconstruite. C'est-à-dire que ce qui m'a particulièrement marqué en Guyane, en travaillant avec ces peuples autochtones, c'est qu'ils m'ont renvoyé une image euh, de moi et aussi de notre société où j'ai réalisé à quel point on était nous colonisés en fait par des idées, par des préjugés et, euh, et ils m'ont ouvert des yeux sur des choses que j'aurais jamais pu prendre que j'aurais jamais pu voir mmh. si, euh, si je les avais pas rencontrés et je leur suis énormément reconnaissante pour ça parce que euh, des fois je parle euh, et je rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas encore eu euh, ces déclics là et, euh, et je me dis, waouh, il wow, y a des choses qui me sautent aux yeux. Oui. Un racisme parfois, ou justement cette relation aux animaux complètement, euh, complètement infondée, complètement injuste. Et donc, euh, je dirais, pour moi, une nouvelle conscience, c'est une conscience en alerte et qui est capable justement d'observer dans le détail oui. et de déconstruire des informations qui nous sont données en se disant, mais ça, est-ce que c'est juste est -ce que, euh, est-ce que c'est comme ça euh, mm -hmm. que finalement les choses devraient, euh, devraient aller, devraient se passer, etc. Et donc euh, pour moi, c'est un éveil, une nouvelle conscience, c'est comme un éveil. Et, euh, et j'essaie justement dans mon livre que chaque chapitre soit une déconstruction des gens qui le lisent. Et que justement, grâce à ces différents chapitres, on ait un éveil à la fin. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il se lit comme un roman, mais il se finit comme un manifeste. Oui. Parce qu'à la fin, normalement, quand on a lu tous les chapitres, on peut prendre conscience concrètement de oui. la manière dont on doit agir. D'accord. Et comment tu, tu fais avec, euh, comment tu joues avec ça, avec ce retour en métropole et, et cette confrontation à, à cette autre façon de, de ressentir ce lien euh, et Comment oui tu fais C'est pas trop dur pour toi euh, de garder non. ces idées les... Non, parce que ça change très vite. Ouais. Les choses sont en train de bouger. Alors, on dit toujours, ah non, c'est lent. Mm -hmm. Mais en fait, moi, je vais dire l'inverse, c'est qu'il y a sept ans, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, on nous prenait pour des fous. Oui. <rire> des fous. Des, des, des... On se disait, mais qu'est-ce qu'ils racontent, les trois oui. natures Mais ça n'a aucun <rire> sens. Et en fait, euh, aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est en train d'aller très, très vite. Je travaille avec des élus. Je travaille oui. avec euh, des parcs régionaux, euh, des professeurs. Mm. Euh, je donne des cours dans énormément d'écoles et puis Wild Legal est une école avec laquelle on touche oui. beaucoup de gens et donc je vois à quel point c'est en train de, de se renverser très très vite cette conception du monde et donc je trouve qu'il n'y a, a pas de quoi euh, se, <rire> se dire qu'on ne va pas y arriver au contraire, il n'y a que des signaux verts nous disant fonce maintenant oui. à nous d'être à la hauteur et de faire clair. connaître ce message ouais. ben, c'est Johanna Messi qui disait que lorsqu'il y a une idée révolutionnaire qui apparaît il y a trois étapes, la première euh, il y a une ré réaction de peur après on nous trouve ridicule on nous trouve bizarre et après ça leur semble évident en fait mmh. donc euh, peut-être que la peur est passée le, le fait d'être ridicule aussi et là euh, ça va progressivement basculer vers l'évidence, j'espère en tout cas. C'est sûr que pour mon fils et pour <rire> les autres enfants qui viendront après nous, on se demanderait même mais qu'est-ce que c'était que cette société ouais. étrange. J'aimerais bien. Et, et comment ils ont pu... Euh... Enfin voilà, comme nous, on s'interroge, on se questionne, mais comment ça se fait que l'époque nazie a pu avoir oui. lieu, toutes ces injustices, toutes ces, toutes ces morts, etc. Et, ou l'esclavage, on se dit, mais... Puis même nous, en tant que femmes, wow, une société dans laquelle oui. les femmes n'avaient pas le droit de vote, mais ça ressemble clair. à quoi oui. bah, Nous, ça nous semble bizarre aujourd'hui. Mm. Et pourtant, c'est pas si loin, puisque c'est oui. il y a 70 ans. <rire> c'est clair, c'est fou. Hein. Et pourtant, on se dirait, mais on ne pourrait jamais revenir en ouais, arrière. Vrai. Ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, mais il faut mm. toujours <rire> se battre. Mais du coup... Euh... Je pense que c'est ça qui nous attend, c'est un effet cliqué, une société qui va se dire bah non, on n'en veut plus de ce système, oui. 
et qui va basculer euh, assez mmh. rapidement dans autre chose. Oui, ouais, ouais, j'y crois aussi. <rire> Marine, pour te retrouver, on peut te suivre sur Instagram. Il y a également le site internet de Wild Legal qui est très bien fait. Où, euh, tu veux nous en dire un peu plus sur Wild Legal Comment rejoindre l'association la, C'est une association Oui, c'est une association. Mmh. On est euh, essentiellement des juristes, mais on accueille évidemment toutes les compétences, euh, notamment par exemple les gens qui sont dans la communication, parce qu'on a, on, comme on est des juristes, on ne sait pas très bien communiquer. <rire> <rire> euh, et puis tout un tas de... Voilà, si vous avez euh, des ressources, euh, des, des compétences que vous voulez les mettre, euh, enfin, finalement, et les investir dans cette cause parce qu'elle vous semble juste, on a une adresse contact. Euh, donc c'est contact.wildlegal.eu mm -hmm. euh, notre site internet vous pouvez euh, retrouver énormément d'informations sur nos campagnes par exemple euh, euh, là le 25 juin on fait notre procès simulé pour les droits fondamentaux des animaux donc on a illustré nos propositions par un procès simulé qu'on porte aux côtés de l'association L214 et l'association sauvegarde du Trégor de Lopentief qui est une association bretonne qui se bat contre les marées vertes et contre l'élevage intensif et, euh, et énormément d'autres documents comme notre petit manuel que vous pouvez trouver sur notre site internet et donc euh, c'est très facile à retrouver on a Instagram, Facebook et notre site pour vous permettre de rentrer en contact avec nous donc n'hésitez pas surtout et, euh, et on, si vous voulez trouver d'autres luttes on sera aussi heureux de vous rediriger ou de vous, enfin, tout simplement de vous éveiller vers euh, mmh. ce qui vous ce qui vous passionne, ce pourquoi vous êtes bon et ce qui peut aider la nature. Oh, magnifique, merci beaucoup. <rire> Bonne journée. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcast. Ça se fait en un clic, ça prend deux minutes et ça fait vraiment toute la différence pour moi. Aussi, j'ai besoin de votre aide. Afin de poursuivre le projet de nouvelle conscience de façon indépendante, j'ai créé la page de financement Tipeee que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram at Nouvelle Conscience Podcast. Sa contribution me permettra de continuer à semer des graines de conscience et à financer notamment le matériel nécessaire à la création et à la bonne diffusion du podcast. Cela fait maintenant plus d'un an que je me suis lancée dans cette aventure et c'est grâce à vous qu'elle pourra se poursuivre. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine